6 a 0 sul PD. Matteo Salvini sintetizza così il sesto successo consecutivo dalle politiche in poi. In Sardegna vince Cristian Solinas, candidato del centrodestra, secondo Massimo Zedda, sindaco di Cagliari, candidato del centrosinistra, ultimo De Sogus, candidato del Movimento 5 Stelle. Per Luigi Di Maio la sconfitta sarda non produrrà contraccolpi sul governo, ma nel movimento iniziano le contestazioni. Ora la sua leadership è in discussione, dicono i parlamentari dissidenti. Cambia il mercato del lavoro in Italia. Da una parte triplicano le fughe all'estero alla ricerca di un'occupazione, dall'altra aumentano gli stranieri che hanno trovato lavoro in Italia, aumentati del 3,5% negli ultimi dieci anni. È quanto emerge dal rapporto sul mercato del lavoro 2018 redatto dal Ministero del Lavoro, Istat, IMSS, INAIL e ANPAL. Su 100 occupati nei servizi alle famiglie, si legge, 70 sono stranieri. Aumentano i lavori poveri, a bassa intensità di impiego, più occupati, meno ore lavorate. Un bonus per le lavoratrici donne, sindacati in pressing sul governo per riconoscere un anno per ogni figlio e favorire così l'accesso alla pensione delle donne, in gran parte escluse dal meccanismo di quota 100. CGL, CISL e UIL incontrano il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon, che valuta la possibilità di ampliare la platea del decretone all'esame dell'Aula del Senato. È stato un primo incontro interlocutorio, verificheremo le risposte del governo, promettono Maurizio Landini, Anna Maria Furla, e Carmelo Barbagallo. Gli italiani vogliono la verità per Giulio Regeni e al Sisi si è impegnato affinché questo avvenga. Giuseppe Conte incontra il presidente egiziano a Sharm el Sheikh in occasione del primo vertice fra UE e Lega Araba. L'omicidio di Regeni, ha ribadito Conte, è una ferita che resta ancora aperta finché il caso non si risolverà. Dopo l'incontro con il presidente egiziano, il premier lascia trasparire un lieve ottimismo. Credo che si possa arrivare ad una soluzione per la verità giudiziaria.